大家好，我是刘毅。吃饭没胃口又不知道吃什么好的朋友，一定要学会今天这道凉拌包菜，酸辣脆爽，开胃下饭，百吃不腻。尤其是这个季节的包菜，价格还特别实惠。大厨今天分享详细的做法，简单又接地气，您一定能够学会。五毛钱就能拌上这么一大盘。让你的餐桌又多一道美食，喜欢的朋友可以试试。首先准备一颗包菜，最好是挑选这种包的比较松的，吃起来口感更爽脆一些。最好是不要买包的特别紧的那种包菜，吃起来口感偏硬。接着先切掉根部，不要。再把外边的叶子掰上几片。装入一个盆中，这个目的主要是方便清洗，因为包菜在种植过程中会有一些其他残留。接着倒入多一些的清水，放入两勺的食盐，用手搅拌几下，先浸泡十分钟左右，这样吃起来才更健康一些。接着准备一个小盆，放入三勺的细辣椒面，大概十克，增加辣味和红亮的颜色。两勺白白的黑芝麻，增加香味。这个辣椒的量可以根据你自己的口味适量增减。再放入少许的红花椒，增加香味。用勺子搅拌均匀，先放一旁。包菜通过十分钟的浸泡，然后慢慢的清洗干净。特别是这个白菜帮的位置，最容易残留泥沙和虫卵。一定要至少清洗两遍，然后捞出空干水分。接着来准备小料，大蒜稍微多一点，先拍破，然后再剁碎，要剁细一点，这样做凉拌菜更容易出香味。做好后，装入辣椒面的小盆中，再准备小葱三根，清洗干净，把葱白部位切成段，切好后放入盆中。小葱叶也是切成段，和葱白分开放，切好后装入另一个盆中，再准备适量的红辣椒搭配颜色，改刀切成丝。喜欢吃辣的可以切入一些小米辣。切好后和葱段放在一起，接下来切包菜，一定要控干水分。包菜帮的位置偏厚，用刀像这样片下，这样切出的丝粗细更均匀。然后白马整齐，切成细丝，这个能切多细就切多细，拌出来吃着口感会更好一些。接着把包菜从中间切成两半，把里边的硬心切下来。这个用来做泡菜吃，非常的爽脆。再把包菜像这样从中间分下层，目的是让切出的丝粗细更均匀一些。然后切成细丝，全部。切好后，装入盆中，放入一勺的食盐，用手慢慢的抓拌均匀。这个目的不仅入底味，而且杀出里边多余的水分，口感吃起来更爽脆一些。拌匀后，先放一旁，腌制十分钟左右。接下来起锅，放入适量的菜籽油，用菜籽油做出来，味道会更香些。油温烧至六成热，浇入小碗中，即发出香味。用勺子搅动下，让其受热均匀。再把切好的红椒丝也倒进来，放入三勺的蒸鱼豉油，提味提鲜。
，再放入少许的热油激发香味，去除酱油的膻味。接着放入三勺的陈醋，增加酸香的风味；一勺的蚝油提鲜味，增加料汁的粘稠度；少许的白糖，综合味道提鲜味；小半勺的香油，增加香味。然后用勺子慢慢的搅拌均匀即可，这也是一个万能的凉拌汁。不用放鸡精、味精，吃起来味道也非常的鲜香。包菜通过十分钟的腌制，可以看一下已经出了一些水分。接着用手慢慢的把包菜丝挤干多余的水分。如果口味偏轻的朋友，可以稍微清洗一下。全部挤干水分后，装入盆中，浇入提前调好的料汁，再倒入切好的小葱段，用手或者是筷子慢慢的翻拌。这个拌的时间可以稍微长一点，让各种鲜香的味道能够很好的融合。拌成这样就可以了，看着是不是很有食欲？这个不管是做小咸菜还是当主菜吃，都非常的不错。装入盘中就可以美美的享用了。包菜就像这样做，非常的简单而且又好吃，关键是经济实惠。这样一道简单家常、香味浓郁、爽口开胃的凉拌包菜就做好了，下酒又下饭。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。